الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین السلاۃ وسلام یا رسول المین و علیہ وصحب وسلم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولدین ازا امفق ولم یوسرف ولم یکترو وکان بین ذالک کا قوامہ صدق اللہ علی علی سنیہادرنیئر آیا سہودرن مارے سہودری گلائی السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ وشد قرآن لے اروتی انجامت ادھیائم آیا سور الفرکان لے اروتی ایڈامت سکتمان ننگل کو انبل جانے پول پرائنم چیدد کرنام اینڈ اڈیمگل عباد الرحمن ابرود گنو وشیشنگل وشدیگری کننا باغا ماند ادلے ابرود پردان پٹا اور گنو وشیشم ویبری کننا سکتمان جانے پول اوڈی بچد ادلے ارتم اپرگار ماند ചിലവഴിക്കും പോൾ അവർ ദൂർത്തടിക്കുകയോ ലുബ്ധരാവുകയോ ഇല്ല പ്രത്യുത ചെലവുകൾ ഈ രണ്ടറ്റങ്ങൾക്കുമിടയിൽ മിത സ്വഭാവത്തിലുള്ളതായിരിക്കും ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അടിസ്ഥാനമാണ് ഈ സുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചത് കരുണാമയൻ്റെ അടിമകളുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വഭാവ വിശേഷത എന്നത് കൃത്യമായി സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കം പാലിക്കുന്നവരായിരിക്കും എന്നതാണ് മനുഷ്യരുടെ മുന്നോട്ടു പോക്കിന് അവൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് അവൻ്റെ വികാസത്തിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് പണം എന്നത് ഈ പണം എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ പഠന വ്യവസ്ഥകളൊന്നും കാര്യമായി പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നത് നമ്മളെ ചിന്തിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ആ ഒരു പഠന വ്യവസ്ഥയുടെ മെറിറ്റിനെക്കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മറിച്ച് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പണം കൈകാര്യം ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് ചില ടിപ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പകർന്നു തരാമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രാഥമികമായ ഒരു കാര്യം നാം ഓരോരുത്തരും സാമ്പത്തികമായി എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള തിരിച്ചറിവാണ് നമ്മുടെ വരമെന്താണ് നമ്മുടെ ചിലവെന്താണ് നാം ഏത് തലത്തിലാണ് സാമ്പത്തികമായി നിൽക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് കൃത്യമായ ക്യാഷ് ഫ്ലോ കൃത്യമായ വരവും അത് ഓരോന്നും ഏത് തലത്തിലാണ് പോകുന്നത് എന്നും നമുക്ക് അറിവുണ്ടാവണം ഇത് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളരെ ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ എഴുതി വെക്കുക എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പരിഹാരമെന്നത് ഓരോ വരവും എഴുതി വെക്കുകയും ഓരോ ചെലവും എഴുതുപൊക്കുകയും ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ വരുമാനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം വരുമാനം മുഴുവനായി അങ്ങ് ചെലവഴിക്കാനുള്ളതല്ല മറിച്ച് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് ശതമാനമെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു കരുതിവെപ്പായി ഒരു സേവിങ്സായി മാറ്റിവെക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പലപ്പോഴും പറയപ്പെടാറുണ്ട് ഇതെങ്ങനെ സാധിക്കും പലപ്പോഴും നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വരവും ചെലവും തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടാറില്ല എന്നു മാത്രമല്ല ചെലവ് കൈവിട്ട് പോവാറാണ് പതിവ് ഇങ്ങനെ കൈവിട്ട് പോയാൽ നാം കടക്കാരനാവുകയും നമ്മുടെ ജീവിതം കൂടുതൽ ദുസ്സഹമാവുകയും ചെയ്യും ഇത് പരിഹരിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എഴുതി വെക്കുക എന്നതാണ് ഇതാണ് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായി നാം ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ പഠിക്കേണ്ട ശീലിക്കേണ്ട ഒന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വലിയ വിപത്തിൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ വിപത്തിനെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടി നാം നമ്മുടെ വരുമാനങ്ങളെല്ലാം അടച്ചു പൂട്ടി നമ്മുടെ സ്ഥിരമുള്ള ശീലങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് നമ്മൾ വീട്ടിലാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കാര്യമായി പണമില്ല വിഭവങ്ങൾ കുറവാണ് നാം പലതിലും വിദത്തം പാലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് ശീലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാലഘട്ടത്തെ നമുക്ക് ഈ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ ഒരു മിതത്വം ശീലിക്കാൻ ഒരു പരിശീലനത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം ആ അർത്ഥത്തിൽ ഇതൊരു മികച്ച കാലഘട്ടമായി നമുക്ക് അങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഇത് ഇത്തരം പരിശീലനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയും ഇത് തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്താൽ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കം ഉണ്ടാവാൻ കാരണമാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ എഴുതി വെക്കുക എന്ന ഒന്ന് നമ്മൾ ആരംഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് 
ഇങ്ങനെ നാം നമ്മുടെ വരവ് ചിലവ് കണക്കുകൾ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയാലുള്ള ഗുണം നമുക്ക് ചിലവുകൾ പലയിടത്തും പിടിക്കാൻ കഴിയുമെന്നതാണ് നം നമുക്ക് വരുന്ന ചിലവുകൾക്ക് മൂന്ന് വ്യത്യസ്തമായ പേരിട്ട് വിളിക്കാം അതിനെ ഒന്ന് അത്യാവശ്യമെന്നും രണ്ടാമത്തത് ആവശ്യമെന്നും മൂന്നാമത്തത് അനാവശ്യമെന്നുമാണ് അത്യാവശ്യത്തിന് നാം പണം മുടക്കിയേ തീരൂ ആവശ്യത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ പണം ചിലതൊക്കെ പിടിക്കാൻ കഴിയും അനാവശ്യം നമുക്ക് പരമാവധി ഒഴിവാക്കാനും കഴിയും അങ്ങനെ ചിലവഴിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയിൽ സൂക്ഷ്മത ഉണ്ടാവാൻ നമുക്ക് ഈ എഴുതിവെക്കൽ ഗുണകരപ്പെടും എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ വരവിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി ധാരണ ഉണ്ടാക്കാനും ആ വരവ് പുതിയ മേഖലയിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ട് പുതിയ വരവുകൾ ഉണ്ടാക്കാനും ഒരു സെക്കൻഡറി ഇൻകമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനും കഴിയും അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ചിലവിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് അതിന് ശേഷം വരവിലുള്ള ചില മാർഗങ്ങൾ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പങ്കുവെക്കാം അത് നമുക്ക് ചിലവ് എന്ന് പറയുന്ന ആ മേഖലയിൽ കിടക്കാം ചിലവിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചിലവിന് മൂന്ന് തലക്കെട്ട് ഉണ്ട് എന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായൊരു ധാരണ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാവണം നമ്മുടെ സാമ്പത്തികമായ ഒരു നമ്മുടെ അവസ്ഥ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് അമിതമായ ചിലവിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രവേശിക്കരുത് പരമാവധി മേഖലയിൽ അനാവശ്യത്തെ പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കളഞ്ഞ് ആവശ്യത്തിൻ്റെ ഒരു തോത് കുറക്കുക എന്ന് എന്നത് കൂടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യമായ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കുടിവെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ഭക്ഷണം ഇതൊക്കെ അത്യാവശ്യമായ കാര്യമാണ് ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് കാശ് മുടക്കേണ്ടി വരും പക്ഷേ ഇതിൽ തന്നെ ചിലത് നമ്മൾ അനാവശ്യമായി വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നത് ഉണ്ടാവാം അത് എഴുതി വെക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്കത് ബോധ്യപ്പെടും ഇന്ന ചില സാധനങ്ങൾ നാം അനാവശ്യമായി വാങ്ങിക്കൂട്ടിയതാണ് എന്ന് അതിൽ നമുക്ക് പിടിക്കാൻ കഴിയും മാത്രമല്ല നമുക്ക് ചില ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പങ്കുവയ്ക്കാം ആ ഉദാഹരണങ്ങൾ സമയക്കുറവ് കൊണ്ടാണ് രണ്ടിൽ ഒതുക്കുന്നത് ഒന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോൺ ഫോണിൻ്റെ ഒരു പുതിയ കാലഘട്ടമാണല്ലോ ഇത് ധാരാളം പുതിയ പുതിയ ഫോണുകൾ അപ്ഡേറ്റഡ് വേർഷൻ നമുക്ക് മുമ്പിൽ ഇറങ്ങുകയാണ് വലിയ വിലകളുള്ള ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉള്ള ഫോണിൽ ഇറങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫോൺ വാങ്ങിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നാം നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ഫോൺ വാങ്ങിക്കേണ്ടത് ഒരു ഫോൺ വാങ്ങുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ ചിലവ് വർദ്ധിക്കുകയും വരവിനെ കവഞ്ഞ് അത് പോവുകയും ചെയ്യുക എന്നതൊരിക്കലും ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളതല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഫോൺ വാങ്ങിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില വസ്തുക്കൾ വാങ്ങിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ നാം നിർബന്ധപൂർവ്വം നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ കാറിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ കാറ് വാങ്ങുക എന്നൊരു ആവശ്യമായിട്ട് വരുമ്പോൾ നാം നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ വരവ് അത്ര കാര്യമായിട്ടുള്ളതല്ല നമ്മൾ വലിയ ഒരു വിലയുള്ള കാറിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വരവ് ചിലവ് ആ റേഷ്യ തെറ്റും എങ്കിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് കാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് കാറിൽ അതിൻ്റെ ഇൻഷുറൻസും അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സും ഒക്കെ ആദ്യം അതെടുത്ത ആൾ അടച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് മുന്നിൽ ഒരു ബാധ്യത വരുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ കാർ വാങ്ങുമ്പോൾ ആ ഒറിജിനൽ കാറിൻ്റെ ഒരു അറുപത് ശതമാനം വരെയൊക്കെ നമുക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാകാൻ കഴിയും വിറ്റ് തിരിച്ചൊന്ന് വിൽക്കേണ്ടി വന്നാൽ പോലും കാര്യമായ നഷ്ടം നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ വാങ്ങലിനെ ഒന്ന് പരിമിതപ്പെടുത്താൻ ചെലവഴിക്കുന്നിടത്ത് നമ്മൾ ഒന്ന് കാര്യമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ നമുക്ക് വലിയ നമ്മ നമ്മുടെ വരുമാനത്തിൽ ചോർച്ചയുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു വെക്കും കാരണം കാശ് മുടക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ ഒരു സാധനം വാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ പക്ഷേ നമ്മളതിൻ്റെ അടവ് വൈകിയാൽ വലിയ പലിശയാണ് നമുക്ക് മുമ്പിൽ വരിക പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല ഇത് നമ്മുടെ വരുമാനത്തിൽ ചോർച്ച ഉണ്ടാക്കും കൃത്യമായി ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സൂക്ഷ്മത ഇല്ലെങ്കിൽ അത് പാടെ ഒഴിവാക്കലാണ് നമുക്ക് നല്ലത് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ചേർക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇ എം ഐ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വലിയൊരു 
ഒരു നാൽപ്പത് ഇഞ്ച് ടി വി അദ്ദേഹത്തിന് വാങ്ങണമായിരുന്നു നാൽപ്പത് ഇഞ്ച് ടി വിക്ക് പല ബ്രാൻഡുകളുണ്ട് ഒരു പ്രീമിയം ബ്രാൻഡിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നാൽപ്പത്തി നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപയോളം വരും തൊട്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു ബ്രാൻഡാണെങ്കിൽ ഒരു മുപ്പതിനായിരത്തിന് അടുത്ത് വരും അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കാത്തിരുന്നപ്പോൾ ഒരു പ്രശസ്തമായ മോളിൽ ഒരു ഓഫർ ഇടുന്നു നാൽപ്പത്തിഞ്ച് ടി വിക്ക് ഇമ്പെക്സ് എന്ന കമ്പനിയുടെ ഒരു ടി വിയാണ് അതിന് പതിനാറായിരം രൂപയേ ഉള്ളൂ ഇമ്പെക്സിൻ്റെ പുതിയ ടി വിക്കാണെങ്കിൽ ഏകദേശം മുപ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് അടുത്ത് വരുന്നു അദ്ദേഹം വേഗം പോയിട്ട് ആ ഓഫറിൽ ആയിട്ടും വാങ്ങണം അദ്ദേഹത്തിന് ടി വി ആവശ്യമുണ്ട് അത് വാങ്ങുന്നവർ കൂടി അൻപത് ശതമാനത്തോളമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ലാഭം ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും എക്സ്പെൻസ് അദ്ദേഹത്തിന് കുറഞ്ഞു കിട്ടുകയാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബിസിനസ് നടക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്തരം ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഐറ്റത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കച്ചവടമുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം കച്ചവടത്തിന്റെ അറുപത് ശതമാനം നടക്കുന്നത് ഓണം സീസണിലാണ് ഈ സീസണിലായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓഫറുകൾ ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഐറ്റം വാങ്ങാനുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ അത് വാങ്ങേണ്ട ഡേറ്റ് ഒന്ന് പയ്യെ നീട്ടിവെച്ച് ഈ ഓണത്തോട് അടുത്ത് വാങ്ങാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നമുക്ക് വലിയ ലാഭം ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ചെലവ് ചുരുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ചെലവിൽ സൂക്ഷ്മത പുലർത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ പല തരത്തിൽ നമുക്ക് അനാവശ്യം ഒഴിവാക്കാനും ആവശ്യത്തിൽ തന്നെ എക്സ്പെൻസ് ചുരുക്കാനും ഇത്തരം ചില സാധ്യതകൾ കൂടി നമ്മൾ അന്വേഷിക്കാനും ഒക്കെ നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ പോക്കറ്റ് ചോർത്തുന്ന വലിയ ഒന്നാണ് ദുശീലം എന്ന് പറയുന്നത് നിരവധി ദുശീലങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഈ ദുശീലങ്ങൾ പുകവിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി ദുശീലങ്ങൾ ഈ ദുശീലങ്ങൾ ആരോഗ്യപരമായും വിശ്വാസപരമായും പ്രശ്നമാണെന്നൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ സമ്പത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ഭാഗം ചോർത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നു എന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാതെ പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സം ചെലവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത്രയും ഒരു സൂക്ഷ്മത പാലിക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് ആവശ്യത്തിൽ പറയാനുള്ളത് ഒരു മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റായിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വെക്കാനുള്ളത് ഒരു എമർജൻസി ഫണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തിന്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗമെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ അഞ്ഞൂറാവാം ആയിരം ആവാം അത് ഒരു മാസം അത്രയും ചെറിയ ഒരു തുകയെങ്കിലും നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അത് നമുക്ക് എസ് ബി അക്കൗണ്ട് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ആർ ഡി ഡെപ്പോസിറ്റ് റെക്കറിൻ്റെ ഡെപ്പോസിറ്റ് അതിലിടാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിൽ തന്നെ ലിക്വിഡ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്നവർക്ക് അത് നമ്മൾ ആ നമ്മൾ നടത്തുന്ന നിക്ഷേപം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ലിക്വിഡായിട്ട് കാശ് കിട്ടുന്ന ഒരു രീതിയാണത് അത്തരം ഇതിലേക്ക് ഇടാം അതായത് ആ ഇടുന്ന ആ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ആ ഫണ്ട് നമ്മുടെ പണമേ അല്ല വേറെ ആരുടെയോ പണമാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടാകണം എന്ന ബോധമുണ്ടാകണം ആ ബോധത്തോടു കൂടിയാകണം ആ ഫണ്ട് ഇടാൻ നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആക്സിഡൻ്റ് ഉൾപ്പെടെ രോഗം ഉൾപ്പെടെ വളരെ പെട്ടെന്ന് വരുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കാതെ വരുന്ന വലിയ ഇൻസുറൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഈ ഇൻഷുറൻസിന് മുമ്പിൽ പകച്ചു നിൽക്കുന്ന പലരുമാണ് ലോണിന് പുറകെ ഓടുന്നത് ആ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ചെന്നാൽ ചെന്നാൽ കിട്ടേണ്ട പല ലോണുകളും ബ്ലേഡ് കാർഡ് എടുത്തായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ചില സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അടുത്തായിരിക്കും ഈ അടുത്തൊരു പരസ്യം കണ്ടു ഒരു രൂപ പലിശക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ലോൺ നൽകുന്നു എന്ന് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ വീണു പോകുന്ന ഒരു കണക്കാണ് ഒരു രൂപ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഒരു ശതമാനമേ ഉള്ളൂ എന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനമാണ് അവർ പറയുന്ന പലിശ സാധാരണ ബാങ്ക് റേറ്റിനേക്കാളും കൂടുതൽ എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം തന്നെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസം മാത്രമായിരിക്കും അതിനുശേഷം അത് ഇരുപത്തിനാലിലേക്കും മുപ്പത്താറിലേക്കും ഒക്കെ മാറും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത്തരം ആളുകൾക്ക് മുന്നിൽ തലവെച്ച് കൊടുക്കുകയും വലിയ പലിശയിലേക്ക് നമ്മൾ കുടുങ്ങി പോവുകയും അത് നമുക്ക് വലിയ ബാധ്യതയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഫണ്ട് എന്ന തലക്കെട്ടിൽ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ തുക മാറ്റിവെക്കണമെന്നാണ് ഒരു മൂന്നാമത്തെ ടിപ്സായിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പറയാനുള്ളത് വരുമാന മാർഗത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത്തരം ഒരു മാറ്റിവെക്കലിനെക്കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചെലവിനെക്കുറിച്ച് ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങളോട് സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒരു അഞ്ച് വർഷത്തിനപ്പുറം ഒരു പത്ത് വർഷത്തിനപ്പുറം നമ്മൾ നേരിടാൻ പോകുന്ന വലിയ ഒരു ഒരു ചെലവുണ
അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം ലക്ഷ്യങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ തിരിച്ചറിയുകയും അത് എഴുതി വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് ഈ ചെലവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാവണം എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഇത്രയും നേരം ഞാൻ പണം നീക്കിവെക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ചിലവിനെക്കുറിച്ചുമാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി വരുമാനത്തെക്കുറിച്ച് കൂടി ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഒരു വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് ചില മാർഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് വളരെ വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞു വെക്കാം അല്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പെട്ടെന്ന് കാശുണ്ടാക്കുക ഇരട്ടി ഇരട്ടിപ്പ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും ഇങ്ങനെ ഇരട്ടിപ്പിനുള്ള എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ പെട്ടെന്ന് വലിയ പണക്കാരാവാൻ പെട്ടെന്ന് കുറെ കാശുണ്ടാക്കാനുള്ള വഴികളുണ്ടോ എന്ന് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് അവരോട് ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയാനുള്ളത് അത്തരം ഒരു വഴിയുമില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അങ്ങനെയുള്ള വഴികൾ മുഴുവൻ നമ്മെ കൊണ്ട് ചെന്ന് എത്തിക്കുന്നത് വലിയ കുഴികളിലായിരിക്കും വലിയ ചതികളിലായിരിക്കും എന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് ഈ അടുത്ത് കൊൽക്കത്തയിലുണ്ടായ ശാരദാസ് ക്യാമ്പ് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് കോടി രൂപയാണ് ആളുകൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്കുണ്ടായ ടി ബി ഐ സ്കാം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനയ്യായിരത്തോളം മെമ്പേഴ്സിനാണ് വലിയ പണം നഷ്ടപ്പെട്ടത് അവരുടെ കണക്കുകൾ ഈ മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗ് പോലെയായിരുന്നു രണ്ട് പേരെ നിങ്ങൾ ചേർത്താൽ നിങ്ങൾ മുടക്കിയ നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത പണം നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും നിങ്ങൾ അറുപത്തിനാല് പേരെ ചേർത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള മോഹന വാഗ്ദാനങ്ങളായിരുന്നു പക്ഷേ അവസാനം എന്തു പറ്റിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പതിനയ്യായിരത്തോളം അധികം പേർക്ക് കാശ് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നതാണ് സഹാറ ഗ്രൂപ്പ് വളരെ ഫേമസ് ആണ് അയ്യായിരത്തോളം കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പാണ് അവർ നടത്തിയത് ശബരിയെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അറിയാത്തവരുണ്ടാവില്ല കോടികളാണ് ആ ചെറിയ ചെറുക്കൻ കൊണ്ടുപോയത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കാശുണ്ടാക്കാനുള്ള വഴികളില്ല എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തു വരുന്ന ജോലിയോടൊപ്പം ഒരു ചെറിയ ഇൻകം കൂടി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വഴികൾ നമ്മൾ വരുമാനവും ബന്ധപ്പെട്ട് കാണേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ വരവും ചിലവും എഴുതി വെക്കണമെന്ന് വരവും ചിലവും എഴുതി വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് ശതമാനമെങ്കിലും മാറ്റി വെക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഏറ്റവും സ്ട്രെങ്ത്തുള്ള കൃത്യമായ സ്റ്റെബിലിറ്റിയുള്ള ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ കരുതി വെക്കുന്ന പണം അതൊരു സേവിങ്സ് ആയിട്ട് മാത്രമല്ല ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ് ആയി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൂടിയായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിനെ പരിവർത്തിക്കാൻ കഴിയും ഇത്തരം പണം കുറച്ച് എമൗണ്ട് ആവുന്നതോടു കൂടി ചെറിയ ചെറിയ ബിസിനസ്സുകൾ അത് വെച്ച് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് ശതമാനം വെച്ചിട്ട് അതിനൊരു ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടായാൽ ഇയർലി എങ്കിലും ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടായാൽ അതൊരു വലിയ നേട്ടമായിരിക്കും അതിന് നിരവധി വഴികളുണ്ട് അത്തരം ചില വഴികളിലൂടെ മാത്രം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കടന്നു പോവുകയാണ് അതിലൊന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു വെഹിക്കിൾ എടുത്തിട്ട് ഒരു വാഹനം എടുത്തിട്ട് അതിനെ ടാക്സി ആയിട്ട് റെൻറ്റ് കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമുക്ക് ജോലി ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഓടിക്കാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ ആ വാഹനം അത്ര മോടിക്കാൻ കറിയുന്നവർക്ക് റെൻറ്റിന് കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും വേറെ ഒന്നാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ശേഷി ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കാം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് കൈമാറിയാൽ അതിലൂടെ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഭാഷകൾ കൈകാര്യം വ്യത്യസ്തമായ ഭാഷകൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഷ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാവീണ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഷകൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ അതൊരു വരുമാന മാർഗമാണ് ഇത് ധാരാളം പേർ ഇത്തരം ഭാഷ പഠിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നിരവധി ആൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അത്തരം ഭാഷ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വരുമാനം കിട്ടും കുട്ടികളുടെ റൈംസ് അത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ചെറിയ ട്യൂഷൻസുകൾ കിട്ടുന്ന ജോലി കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന രാവിലെയോ വൈകുന്നേരമോ ഉള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ ട്യൂഷന് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചാൽ അത് ഒരു വരുമാനമാകും യോഗ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അത്തരം ചില വ്യായാമ മുറകൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയല്ല ഐസ്ക്രീം നിർമ്മാണം കേക്ക് നിർമ്മാണം ഇത്തരം ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് വരുമാനമുള്ള മാർഗമാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇത് നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരെ വിളിച്ച് മാത്രമല്ല ഓൺലൈനിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും നിങ്ങളൊരു വീഡിയോ എടുത്ത് ആ നിങ്ങൾക്കറിയുന്ന കാര്യം ആഴ്ചയിൽ ഒരു ഒരു ദിവസം മതിയാവും എല്ലാ ദിവസവും വേണമെന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു ദിവസം ചെയ്താൽ മതിയാവും അത് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ഒരു വീഡിയോയിൽ പകർത്തി അത് വൃത്തിയായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത്
പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അതിന് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ സ്വന്തം പ്രൊഡക്റ്റ് ആവണമെന്നില്ല ഒരു ഒരു കമ്പനി പുതിയതായി മൊബൈൽ ലോഞ്ച് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ മെഷീനറി വന്നാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും പറയാനും കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച് അതൊരു വീഡിയോ ചെയ്ത് ചെയ്താൽ ആ കമ്പനി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാഷ് തരും മാത്രമല്ല അതിന് വ്യൂസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് യൂട്യൂബ് നിങ്ങൾക്ക് വരുമാനം തരും ഇനി നിങ്ങൾ എഴുതാൻ കഴിവുള്ള ആരാണ് ആളാണെങ്കിൽ കണ്ടന്റ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മേഖലയുണ്ട് അതിന് നിരവധി ആവശ്യക്കാരാണ് ഫേസ് വ്യത്യസ്തമായ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ വെബ്സൈറ്റുകൾ ഇതിനൊക്കെയും കണ്ടന്റ് എഴുതേണ്ട ചുമതലയുണ്ട് ഇതിന് കണ്ടന്റ് ഇത്തരം അതിൻ്റെ കണ്ടന്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി നൽകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായി പഠിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു കണ്ടന്റ് എഴുതാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ അതിന് വരുമാനം കിട്ടുന്ന നിരവധി മാർഗങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ കോവിഡ് കാലത്ത് കുറച്ചുകൂടി വ്യാപകമാണ് കൃഷിയെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കൃഷി ഒരു നല്ലൊരു മേഖലയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൃഷിയിൽ പരിജ്ഞാനമുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വീഡിയോകൾ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കാം അതിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ നാട്ടിൽ നിന്നെടുത്താം ഇത്തരം വിജ്ഞാനങ്ങൾ കൈമാറുന്നത് ഒരു വരുമാന മാർഗമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല കൃഷി തന്നെ ഒരു മികച്ച വരുമാന മാർഗമായി മാറുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് പപ്പായ ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് തുടങ്ങിയ വിളകൾ വളരെ എക്സ്ക്ലൂസീവായി കൃഷി ചെയ്യുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് വല്ല വരുമാനം കിട്ടുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ചാലക്കുടിയിലൊക്കെ വലിയ ഏക്കർ കണക്കിന് റബ്ബർ തോട്ടങ്ങൾ വെട്ടി കളഞ്ഞ് അവിടെ പപ്പായ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് അത് വിതരണം ചെയ്ത് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതും ഒരു വരുമാനത്തിൻ്റെ മാർഗമാണ് മെഷീനറീസ് റെൻറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാം നിങ്ങൾക്കൊരു സൈഡ് പാർട്ടായിട്ട് നിങ്ങളെയുള്ള ചെറിയ എമൗണ്ട് കൊണ്ട് കുറച്ച് മെഷീനറി വാങ്ങിച്ചു വയ്ക്കുകയും അത് റെൻറ്റിന് കൊടുത്ത് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് മാത്രമല്ല അത് തന്നെ ഒരു മുഖ്യ വരുമാനമായ മാർഗമായ ആളുകളുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിലൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പല ആളുകളാണ് നമ്മുടെ മെഷീനറി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ റിപ്പയറിങ് കൂടി നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഒരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ക്യാഷ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അത്തരം ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഇനി നമുക്ക് ചെറിയ സ്ഥലം വാങ്ങിക്കാം അതിൽ ചെറിയ ഷോപ്പുകൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ചില ബിസിനസ്സുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ അതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ലാഭ സാധ്യതയെക്കുറിച്ചും കൃത്യമായി പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിൽ ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് വീടുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും എപ്പോഴും ഗുണകരമാവുക അതിൻ്റെ ഫണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യപ്പെടുക എപ്പോഴും ഷോപ്പുകളിൽ കൊമേഴ്സ്യൽ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ വരുമാന മാർഗങ്ങൾ നമ്മൾ ഒന്ന് കണ്ണു തുറന്ന് അന്വേഷിച്ചാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കും അതിനുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയും അല്ലാതെയും ഒക്കെ അതിനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അതൊന്നും നിങ്ങൾ കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കുകയും അത്തരം വരുമാന സാധ്യതകളുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് നമ്മൾ അത് ഏറ്റെടുക്കാനും ചെയ്യാനും ഒക്കെ ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനി ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ കൃത്യമായ കൈകാര്യകർത്തമാണ് അതായത് ആധാർ കാർഡ് പാൻ കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ബുക്കിനെ കുറിച്ചും പാസ്ബുക്കിനെ കുറിച്ചും വ്യവഹാരപ്പെടാറുണ്ട് പക്ഷേ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അതിനേക്കാളും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡോക്യുമെൻസ് ആണ് ആധാർ കാർഡും പാൻ കാർഡും പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു ഹോട്ടൽ റൂം എടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിനോ ഒരു ഐ ഡി പ്രൂഫായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ട് ഇത് കൊടുക്കുന്നു നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് കൊടുക്കാമല്ലോ നമ്മുടെ വോട്ടേഴ്സ് ഐ ഡി കാർഡ് കൊടുക്കാമല്ലോ പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ആധാർ കാർഡും പാൻ കാർഡും ഒക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല ഇതൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തും പാൻ കാർഡിൻ്റെ നമ്പറോ കിട്ടിയാൽ പല ആളുകൾക്കും നമ്മുടെ ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലും ഒക്കെയും ഇടപെടാനും അത്തരം കാലം ഇടപെട്ട് ചില കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനോ കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് നമ്മൾ കൃത്യമായി സൂക്ഷിക്കുകയും അത് കൈകാര്യകർത്തിയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് മൊത്തം കാര്യങ്ങളിലൂടെ ഒരു ഓട്ടമാണ് നടത്തിയത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി ചിന്തിക്കാനും പഠിക്കാനും ഒക്കെ നമ്മൾ ശ്രമിക്